تو این جلسه میخوام درست که یه کلاسی رو با هم درست بکنیم یه کلاس جدیدی رو درست بکنیم که بعد اینجا صداش بکنیم چرا سعی کنید آبجکت اورینتد پروگرامینگ رو یاد بگیرید چطوری ببینید ما یه ماشینی داریم برفرض خب ماشین از چه چیزایی تشکیل شده ترمز گاز نمیدونم دنده نمیدونم صندلی بدنه موتور همه اینا هر کدومشون یه کلاس هستن مثلا یکی میره کلاس ترمز رو میسازه یکی میره کلاس مثلا گاز رو میسازه یکی میره کلاس مثلا بدنه رو میسازه و بعد چیکار میکنن همه رو تو این مین متد صدا میزنن که چی این مین متد ماشین یا همون کار رو تشکیل میده برفرض شما بذارید من این پروگرامی رو یه کلاس جدید رو بسازم و اینجا صداش بزنم و به شما در آخر این ویدیو بگم چی دارم میگم برفرض که شما فردا به عنوان یه مهندس نرم افزار رفتید کار بکنید توی شرکتی بهتون میگن شما یه کلاسی رو بسازید که این کار انجام بده میتونید این کار رو انجام بدید برای این کار ما میریم چیکار میکنیم برفرض ما یه پکیج اینجا داریم میبینید من این پکیج رو اس واسش نذاشتم من اگر راست کلیک بکنم روش میبینید هیچ نمی رو فعلا نمیتونم واسش بذارم چون از اول هم هیچ پکیجی رو درست نکردم واسش حتی کلیک هم میکنم نمیتونم فعلا پکیج درست بکنم ولی بعضی از پروگرامینگ های پروگرام های من هم که پکیجی دارن پکیج اسمش سرکل هست یا ستک هست برف از من این پکیج هم فرض کنید این پکیج زرد ماشین رو تشکیل میده این مثلا بدنه یه ماشین هست ما میریم یه مثلا ترمز بسازیم روش راست کلیک میکنیم و اینجا نیو رو میزنیم و بعد نیو کلاس رو اینجا انتخاب میکنیم یه اسم کلاسی رو میدیم بهش مثلا به اسم مثلا نیو کلاس همین یعنی کلاس جدید میام چیکار میکنم فینیش رو اینجا میزنم یه کلاس جدیدی رو به من میده بدون این کامنت ها یه کلاس جدیدی رو به من میده میبینید توی این کلاس من میام چیکار میکنم یه متدی رو درست میکنم متد رو بهتون گفتم چجوری درست میکنید میام چیکار میکنم میگیم پابلیک یعنی عمومی کنیم متد من رو وید یعنی یک این وید یعنی این متد ما یه کاری رو انجام میده ولی هیچ چیزی رو ریترن نمیکنه یعنی is not going to return anything یعنی مثلا به من یه چیزی رو بر نمیگردونه یه چیزی رو جواب نمیده ولی این کلاس یه کاری رو انجام میده بهش میگم void public void اسم این متدی که ما میخوام انجام بدیم اینجا اسمش متد میذاریم خب متد خالی و بعد چی پرانتز رو اینجا بعد از متدم گفتم بعد پرانتز بذارید اگر نگفتم باز همینجا میتونید یاد بگیرید میام داخل این پایین یه چیز باز میکنیم یه بدنه اینجا کرلی بریک باز میکنیم و بعد چیکار میکنیم میگیم به ما چیکار بکن سیستم ات پرینت لاین بکن چی برای من بده بیرون مثلا اینجا بده دیس از نیو کلاس خب و الان من اگه اینو بخوام ران بکنم هیچ اتفاقی نمیافته ببینید من اگه بخوام این نیو کلاس رو ران بکنم اصلا میگه مین متدی نداره یعنی ما مین متدی رو نداره مین متد ما کجاست ببینید اینجا علامت سبز داره علامت این رو میبینید ران رو بغل امیر داره ولی بغل پایینی نداره چرا چون نیو کلاس ما مین متد نداره ولی اینجا مین متد داره خب ما این کلاس رو بعد بیام که مثلا این ترمز هست بعد بیام روی سوار این ماشین بکنیم مثلا این فرض کنید ماشین ما اینجا هست چجوری اینجا سوارش بکنیم میایم اینجا داخل مین متدمون چی میگیم میگیم اسم کلاسمون چی بود نیو کلاس درسته اسم این کلاسمون نیو کلاس و بعد یه فاصله میدیم یه اسمی واسش میذاریم یه آبجکتی واسش میذاریم حالا من بر فرض اینجا اسمش رو میذارم آبجکت یا میذارم نیو کلاس آبجکت فرق نمیکنه اما آبجکت میذارم که قاطی نکنه آبجکت و بعد چیکار میکنم یه اسم دادم بهش میگم مساوی قرار بده با یک نیو رو اینجا می نویسم و بعد اسم اسم کلاسمون رو اینجا می نویسم و نیو کلاس و بعد اینجا پرانتز رو قرار میدم خب پس این نیو کلاس رو اینجا می نویسم آبجکت رو می نویسم نیو و بعد نیو کلاس رو اینجا قرار میدم خب از یادتون نره نیو کلاس اسم یعنی یه آبجکتی بهش میدیم نیو و بعد اسم کلاس ما داخل پرانتز خالی 
حالا میم پایین ازش استفاده میکنیم چیزی رو ازش استفاده میکنیم اسم این آبجکت رو یا اصلا اسمش رو بذاریم اسم این اسم رو میم پایین می نویسیم اسم نوشتم بذارید نیم بنویسم یا همون آبجکت که قاطی نشه این آبجکت رو میایم پایین اسمش می نویسیمش چون ما آبجکت جدیدی ساختیم که از کلاسمون استفاده کنه با نقطه جداش میکنیم خب میبینید وقتی که با نقطه جداش میکنیم اینجا لیست چیزها رو برای ما زده کلاس هایی رو که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم ما میبینید یه متدی رو اینجا نوشتیم و اینجا خودش پر رنگ کرده یعنی این متد وید هست که ما توی نیو کلاس اینجا ساختیم میبینید اسم متد خود همون متد هست نگاه بکنید اگر من ابجکت رو نقطه بذارم دوباره این متد رو به ما میده من اگر رو این کلیک بکنم متد رو به ما داد میبینید منتها آخرش هم چیز داره خب این چجوری استفاده میکنه ازش میاد ابجکتی که شما ازش ساختید و اسپش دادید و از کلاس شما انتخاب میکنه این که نیو کلاس هست اینجا و اسم یه اسمش میده خب این اسم رو میاد ازش استفاده میکنه اسم نیو کلاس شما تو این پرونده الان ابجکت هست خب این چرا متد رو من نوشتم خب ممکنه تو این نیو کلاس شما چند تا متد دیگه داشته باشید شما مثلا یه متده میام پایین تر یه پابلیک وید مثلا متد حالا بر فرض متد دو اینجا می نویسیم و اینجا هم میتونه یه متد دیگه باشه میدونی چی میگم بهتون خب من این متد اولی رو میخوام صدا بکنم و نمیخوام متد بعدی رو صدا بکنم به خاطر همین میام چیکار میکنم اینجا متد رو اینجا اضافه میکنم و بعد سمیکان رو میذارم الان اگر این رو ران بکنم باید بره این توی این کلاس نیو بگره دنبال این و توی متد و بعد بره توی متد داخل متد این رو دنبالش بگرده و پرفرز به اصلا انتخاب کنه بیاره اینجا اجرا بکنه این مسج رو به اصلا میگن اگر این ترمز باشه این ماشین باشه ماشین ترمز اینجا پیاده کرده و اینجا ترمز گرفته شده اینجا وقت ترمز رو میگیرید بر میگرد تو سیستم ترمز نگاه میکنید این سیستم ترمز درسته اون کاری که ترمز باید انجام بده رو انجام میده نگاه میکنید This is a new class میاد از این سیستم مثلا ترمز اینجا این رو صدا میکنه به همین راحتی خب برفت شما دارید دیگه نرم افزار مثلا بازی دارید کار میکنید اگر اونایی که مثلا مهندسی نرم افزار میخونن تنان توی نرم افزار مثلا بازی تو کمپانی در آینده دارید کار میکنید این نرم افزار بازیتون این کد اصلیاش همه رو اینجا رئیستون میاد چیکار میکنه اینجا پیاده میکنه یا پروژیکت منیجرتون میاد اینجا پیاده میکنه به شما میگه مثلا امین جان تو برو یه کلاسی بساز که مثلا مرحله دو رو اجرا بکنه میاد چیکار میکنید شما این کلاس دو رو میسازید که مثلا از اینجا شروع بشه این متدشه متد یک مثلا مرحله اول متد دو مرحله دوم میره بالا میره بالا همینجوری مثلا از کجاها بره بیاد و به مثلا میگه به مهدی میگه مثلا برو شما یک کلاسی رو دیگه رو بساز که مرحله بعدی رو پیاده بکنه و اون چیکار میکنه و همه شما میگه خیلی خب شما کلاساتون رو ساختید حالا اسمای کلاساتون رو من بدید من دونه دونه اینجا پیاده بکنم میاد چیکار میکنه اسم کلاس اول اینجا پیاده میکنه مرحله دوم میره اسم کلاس دوم رو اینجا پیاده میکنه کلاس نیو کلاس دو رو و همینجوری اینجا اینا رو اینجا صدا میکنه و بعد اینجوری اینجوری بازی تشکیل میشه و موقعی که این کدا همگی با هم توی یه جا قرار میگیره برنامه شما بهش میگن چی میشه ران میشه اجرا میشه مثل ماشین ماشین این الان چیزی که شما نمیده شما برفرض این ترمزتونه که اینجا صدا زدید دارید مثلا این پدال ترمزتونه ولی اینجا صداش کردید اینجا گرفتیدش شما نمیدونید مثلا شما سوار ماشین هستید نمیدونید تو ترمز توی ترمز مثلا چه جوریه چه جوری کار میکنه در حالی که بگه برید داخل ترمز این اجزای ترمز مثلا شما اینجا صداش کردید بهش به این میگن آبجکت اورینتد پروگرامینگ که با هم دیگه همینجوری میریم جلو بیشتر خواهید فهمید Thank you.